আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য আরও একটি মজার এবং দারুণ টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছে সত্যি টিউটোরিয়ালটি অনেক অসম আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলেই বুঝতে পারবেন আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব কিভাবে একটি প্রফেশনাল মানের লগ ইন ফর্ম তৈরি করা যায় স্ক্রিনে যে প্রজেক্টটি দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যানিমেশন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনগুলো এটি মূলত একটি ভিডিও আমরা আজকের প্রজেক্টটি শিখব কিভাবে একটি ভিডিওকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং আমরা কতগুলো সোশ্যাল আইকন ব্যবহার করেছি ফন্টসম আইকন এগুলো মূলত এবং এই আইকনগুলোর উপরে আমরা স্পেশাল ইফেক্ট দিয়েছি এই ইফেক্টগুলো শুডো ক্লাস আফটার অ্যান্ড বিফোর প্রপার্টি ব্যবহার করে করা হয়েছে আমি মনে করি যারা ওয়েব ডিজাইন শিখছেন তাদের জন্য আজকের প্রজেক্টটি খুবই হেল্পফুল হতে চলেছে কারণ আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে লগ ইন ফর্ম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এগুলো থাকে তো এটিকে সুন্দরভাবে ডিজাইন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ তো কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি প্রজেক্টে চলে যাব ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি লাইক করবেন শেয়ার করবেন যেন আপনার শেখার পাশাপাশি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা ওয়েব ডিজাইন শিখতে আগ্রহী তারাও যেন শিখতে পারে प्रतिबारे मत एक फोल्डार क्रिएट करब फोल्डारे नाम देव लग इन फ्रम एन योल्डारे भरे प्रयोजन फाइलगुलो के इनपुट करब फोल्डारगलर भेतरे एक रही है भिडियो फोल्डार ये भिडियोटी बैकग्राउंड हिसाब से व्यवहार करब एवं फ्रंट समय किस फोल्डार रही है और एक सी एस एस फाइल रही है এগুলো মূলত ফন্টসম আইকন ব্যবহার করার জন্য লগ ইন ফর্ম ফোল্ডারের ভিতরে আমরা একটি এইচ টি এম এল ফাইল ক্রিয়েট করব এইচ টি এম এল ফাইলের নাম দেবো ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এবং সি এস এস ফোল্ডারের ভিতরে একটি সি এস এস ফাইল ক্রিয়েট করব আমরা সি এস এস ফাইলের নাম দেব স্টাইল ডট সি এস এস আমরা ইন্ডেক্স ফাইলটিকে ব্রাউজারে রান করব আমাদের কাজের আউটপুট দেখার জন্য এবং এইচ টি এম এল এবং সি এস এস ফাইল দুটিকে আমরা টেক্সট এডিটরে ওপেন করে নেব ইন্ডেক্স ফাইলের ভিতরে আমরা এইচ টি এম এল ফাইভের ফর্মেটটি নেব টাইটেল দেব লগ ইন ফ্রম সি এস এস ফাইলটিকে আমরা এইচ টি এম এল ফাইলের সাথে লিঙ্ক আপ করে নেব এবং বডিতে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা চেক করে নেব লিঙ্ক আপ হলো কি না ওকে সি এস এস ফাইলটি কিন্তু সফলভাবে অ্যাড হয়ে গেছে আমরা ফন্ট সময়ের সি এস এস ফাইলটিকেও লিঙ্ক আপ করে দেব এখান থেকে আমরা ফাইলের নামটিকে নিয়ে নেব এবং সি এস এস স্ল্যাশ তারপরে এটিকে পেস্ট করে দেব আমরা একটি ডিপ নেব ক্লাস নাম দেব বিজি ড্যাশ ভিডিও এই ডিপের ভিতরে আমরা ভিডিও ট্যাগটি নেব যেহেতু আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ভিডিও ব্যবহার করব আমাদের প্রজেক্টে ভিডিও ট্যাগের ভিতরে সোর্স এই ট্যাগটি নেব এস আর সি এর ভিতরে আমরা ভিডিও ফাইলটিকে লিঙ্ক করে দেব ভিডিও স্ল্যাশ সোশ্যাল ডট এম বি ফোর যেহেতু আমাদের ভিডিওটি ভিডিও ফোল্ডারের ভিতরে সোশ্যাল ডট এম পি ফোর নামে রয়েছে তাই ভিডিও স্ল্যাশ এম পি ফোর আমাদের ভিডিওর ফরম্যাটটি হচ্ছে এম পি ফোর ওকে রেড ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমরা রিমুভ করে দেব ভিডিওটি অটোমেটিক প্লে হতে হবে এই জন্য আমরা ভিডিও ট্যাগের ভিতরে কিছু অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করব অ্যাট্রিবিউট প্রথমে দেব আমরা অটো প্লে এরপরে আরেকটি দেব লো মানে বারবার অটো প্লে হওয়ার জন্য আরেকটি দেব মোটেড এখন যদি আমরা ব্রাউজারটিকে রিলোড দিই তাহলে দেখতে পারবো আমাদের ভিডিওটি অটোমেটিক প্লে হচ্ছে আমরা কিন্তু কোনো কন্ট্রোল রাখিনি প্লে করার জন্য এখন কিছু সি এস এস কোড লিখে ভিডিওটির পজিশন ঠিক করে দেব প্রথমে আমরা গ্লোবাল সিলেক্টরটি নেব এবং বাই ডিফল্ট মার্জিন থাকবে জিরো প্যাডিং থাকবে জিরো বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স আমরা বডিতেও কিছু ডিফল্ট কাজ করে রাখবো আমরা টেক্সট অ্যালাইন দেবো সেন্টার 
এবং ফন্ট ফ্যামিলি দেব পিলো সুপার এবং সেন্স সেরিফ আমরা বিজি ড্যাশ পিডিও ক্লাসটিকে ধরে আমরা সিএসএস করব এর পজিশন দেব আমরা পজিশন অ্যাপসোলুট টপ দেব জিরো লেফট জিরো বটম দেব জিরো এবং রাইট দেব জিরো ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট ভিডিও ট্যাগের জন্য আমরা কিছু সিএসএস লিখব এই জন্য আমরা ভিডিও ট্যাগটিকে ধরবো ফাইলটিকে সেভ করে আমরা ব্রাউজারে যাব ব্রাউজার থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে ইন্সপেক্টে যাব এখান থেকে আমরা সিএসএস করব তাহলে কাজের আউটপুট লাইভ দেখতে পারবো এর পজিশন দেব অ্যাপসোলুট মার্জিন অটো উইথ অটো টপ টপ দেব ফিফটি পারসেন্ট এবং লেফট ফিফটি পারসেন্ট ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট এবং মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট সর্বশেষ হাইট দেব হাইট দেব আমরা সাতশো পঞ্চান্ন পিক্সেল ভিডিও পজিশন করা শেষ এখান থেকে আমরা এই কোডগুলোকে কপি করে নিয়ে আমরা টেক্স এডিটরের ভিডিওর ভিতরে পেস্ট করে দেব ওকে আমরা একটি ক্লাস নেব কন্টেইনার নামে এই কন্টেইনারের ভিতরে বাকি অ্যালিমেন্টগুলোকে রাখবো আমরা এই ওয়ান ট্যাগ নেব এখানে লিখব ওয়াশ ওয়ান লগ ইন ফ্রম এই ওয়ান ট্যাগটিকে আমরা হেডার ক্লাসের ভিতরে রেখে দেব আমরা এটিকে কাট করব এবং হেডার ক্লাসটি নেব এবং এর ভিতরে পেস্ট করে দেব কন্টেইনার হেডার এবং এই ওয়ানের জন্য সিএসএস করব এই জন্য এগুলোকে আমরা সিএসএস ফাইলে লিখব হেডার হেডারের ভিতরে আছে এই সন এটিকে ধরবো আমরা এখন আমরা ফাইলটিকে সেভ দিয়ে আমরা ব্রাউজারে যাব ইন্সপেক্টে গিয়ে এখানে আমরা সিএসএস লিখব এলিমেন্ট সেকশন থেকে কন্টেইনারকে সিলেক্ট করব কন্টেইনারের প্যাডিং দেব আমরা জিরো এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেব ব্যাকগ্রাউন্ড আর জিবি এ জিরো কমা জিরো কমা জিরো কমা জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এখান থেকে জাস্ট কোডগুলোকে কপি করে আমরা কন্টেইনারের ভিতরে পেস্ট করে দেব আমরা এই সন ট্যাগের ভিতরে যে টেক্সটটা লিখছিলাম সেটা কিন্তু শো হচ্ছে না এর জন্য আমরা যেটি করব আমরা ভিডিও ট্যাগকে বলে দেব তোমার জেড ইনডেক্স মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ভিডিও ট্যাগটি পিছনে থাকবে এবং টেক্সটটি ফ্রন্টে থাকবে এখন আমরা হেডার ক্লাসটিকে সিলেক্ট করব দেন তারপর আমরা ডিজাইন দেব প্যাডিং থার্টি ফাইভ পিকজেল জিরো হেডার ক্লাসটিতে আর কিছু করব না আমরা এখন কাজ করব হেডারের ভিতরে এইস ওয়ানকে এখান থেকে আমরা এইস ওয়ান ট্যাগটিকে সিলেক্ট করব দেন স্টাইল দেব আমরা কালার দেব হ্যাশ এফ 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 এবং ফন্ট সাইজ ফোর্টি ফাইভ পিকজেল লেটার স্পেসিং ফাইভ পিকজেল এবং টেক্স ডেকোরেশন আবার টেস এখন এই কোডগুলোকে কপি করে আমরা এই সন ট্যাগের ভিতরে পেস্ট করে দিয়ে ফাইলটিকে সেভ দেব হেডারের কাজ শেষ ফাইলের ভিতরে এখান থেকে আমরা একটি ক্লাস নেব সেন্টার কন্টেইনার এবং এই সেন্টার কন্টেইনার ক্লাসের ভিতরে আর একটা ক্লাস নেব রেফার এবং এর ভিতরে এইস টু ট্যাগ নেব আমরা লিখব লগ ইন নাও শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি অল্প অল্প স্টিমেল কোড লিখছি তারপর আমরা সেগুলোকে স্টাইল দিচ্ছি তো আমরা সেন্টার কন্টেইনার ক্লাসটিকে নিলাম এবং এখন নেব রেফার এবং রেফারের ভিতরে এই সন ট্যাগকে ধরার জন্য আমরা রেফারের পাশে এই সন ট্যাগ এই সন লিখে দেব আমরা ফাইলটিকে সেভ করে আমরা ব্রাউজার রিলোড দেব ওকে এখান থেকে আমরা সেন্টার ক্লাসটিকে সিলেক্ট করব দেন তারপর আমরা উইথ দেব ফোর্টি পারসেন্ট মার্জিন দেব জিরো অটো এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেব ব্যাকগ্রাউন্ড আর জিবি এ জিরো কমা জিরো কমা জিরো কমা জিরো পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পূর্বের মতোই কোডগুলোকে আমরা কপি করব কপি করে নিয়ে সেন্টার কন্টেইনারের ভিতরে পেস্ট করে দেব এখন আমরা রেফার ক্লাসটিকে সিলেক্ট করব এর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেব ব্যাকগ্রাউন্ড আর জিবি এ অর্থাৎ একটি ট্রান্সফারের ব্যাকগ্রাউন্ড জিরো কমা জিরো কমা জিরো পয়েন্ট ফিফটি টু 
আমাদের রেফার ক্লাসের কাজ শেষ এখন আমরা ধরব রেফার ক্লাসের ভিতরে যে এইচ টুটা গেছে সেটিকে সিলেক্ট করব এবং এর কালার দেব আমরা হ্যাশ এফ 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 লেটার স্পেসিং ওয়ান পিকজেল এবং ফ্রন্ট সাইজ দেব থার্টি ফাইভ পিকজেল প্যাডিং দেব টোয়েন্টি টু পিকজেল জিরো এবং ফ্রন্ট ওয়েট দেব সিক্স হান্ড্রেড ওকে সেমভাবে আমরা এই কোডগুলোকেও কপি করব এবং এই স্টু ট্যাগের ভিতরে পেস্ট করে দিয়ে ফাইলটিকে সেভ দেব এখন আমরা সেন্টার কন্টেইনার ক্লাসের ভিতরেই আরেকটি সাব মেইন ক্লাস নেব আমরা ডিপ নেব এর ক্লাস নাম দেব সাব মেইন এবং এই সাব মেইনের ভিতরে আমরা ফর্ম ট্যাগটি নেব ফর্ম ট্যাগের ভিতরে আমরা ইউজার ইনপুট ফিল নেব একশো নেটিকে রিমুভ করে দেব লিখব ইনপুট টাইপ ইমেইল ওকে আমরা একটি প্লেস হোল্ডার দেব প্লেস হোল্ডার ইউর ইমেইল অর্থাৎ ইনপুট ফিলের ভিতরে এই লেখাটি দেখা যাবে ওকে এখন আমরা যেটি করব নেম দেব মেইল ইনপুট ফিলের শুরুতে একটা ফন্টসম আইকন ব্যবহার করবো এর জন্য আমরা লিখবো স্প্যান স্প্যান ক্লাস নেব আইকন ওয়ান এর ভেতরে আইট্যাগটি নেব এবং আইট্যাগের ক্লাস দেব এফ এ এফ এ ফেসবুক আপাতত ফেসবুকের আইকনটি নিচ্ছে পরবর্তীতে চেঞ্জ করে দেব পাসওয়ার্ড ফিলের জন্য এইটাকে আমরা কপি করব এবং কপি করে নিচে পেস্ট করে দেব এখানে আমরা চেঞ্জ করব মেইলের জায়গায় পাসওয়ার্ড ইয়োর পাসওয়ার্ড টাইপ পাসওয়ার্ড ओके ब्राउजार रिलोड दिए चेक कर सब ठीक ठाक आना सब ठीक ठाक आखिर सी एस एस करबा सब मेन के धरार जो लिखब सब मेन ये कपि करब यार भरे जे इनपुट फिल आटे धरार जो आप लिखब इनपुट टाइप दिए इमेल टीके धरार जो लिखब इमेल ये कपि कर পাশে পেস্ট করে দেব কমা দিয়ে পেস্ট করে দেব পাসওয়ার্ডকে ধরার জন্য সাব মেইন ক্লাসটিকে আমরা সিলেক্ট করব এবং এর পজিশন দেব রিলেটিভ এবং প্যাডিং থার্টি পিকজেল আমরা এই সিএসএস কোডগুলোকে কপি করব কপি করে নিয়ে সিএসএস ফাইলের ভিতরে সাব মেইনের ভিতরে পেস্ট করে দেব এখন আমরা যেটি করব ইনপুট ফিল দুটিকে ডিজাইন করব এর ব্যাকগ্রাউন্ড দেব নান আউটলাইন দেব নান ফন্ট সাইজ দেব হচ্ছে আঠারো পিকজেল বর্ডার দেব নান বর্ডার বটম দেব ওয়ান পিকজেল ডটেড এবং কালার দেব হ্যাশ এফ 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 এবং উইথ দেব কালার হ্যাশ এফ 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 প্যাডিং টোয়েন্টি পিকজেল জিরো টোয়েন্টি টু পিকজেল এবং লেটার স্পেসিং দেব ওয়ান পিকজেল ফন্ট ফ্যামিলি পিল সোফা এবং সেন্স শেরিফ এগুলোকে কপি করে আমরা এই অংশের ভিতরে পেস্ট করে দেব স্প্যান ট্যাগের ভিতরের ক্লাস দুটিকে আমরা ধরব স্প্যান ডট আইকন ওয়ান কমা স্প্যান ডট আইকন টু আইকন কালার দেব ড্যাশ এফ এফ এ ফোন সাইজ আঠেরো পিকজেল মার্জিন টু অফ টেন পিকজেল পজিশন অ্যাপসোলুট আইকনগুলো যেহেতু রাইট সাইডে রয়েছে এই জন্য আমরা লেফট সাইডে আনার জন্য আমরা লিখব রাইট এইটটি সেভেন পার্সেন্ট ওকে এখন লেফট সাইডে চলে আসছে আমরা এখান থেকে আইকনকে সিলেক্ট করে আমরা পজিশনটা ঠিক করে নিয়ে নেব ওকে মার্জিক টপকে আরও একটু বাড়িয়ে দিতে হবে 
আমরা এখান থেকে বাড়াবো টেন কে বাড়িয়ে আমরা টোয়েন্টি করে দেব সবকিছু ঠিকঠাক করে কোডগুলোকে আমরা কপি করে আমাদের সিএসএস ফাইলে পেস্ট করে রেখে দেব ফর্ম ট্যাগের ভেতরে আরেকটি ক্লাস নেব নাম দেব রো এবং স্প্যান ট্যাগটি নেব ক্লাস দেব চেক ইনপুট টাইপ চেক বক্স এইটার ভেতরে ছোট্ট একটা টেক্স দেব আমরা লিখব লগ ইন উইথ সোশ্যাল মিডিয়া এবং এইটার নিচে আমরা এ ট্যাগ নেব এখানে আমরা লিখব ফরগেট পাসওয়ার্ড রো ক্লাসটিকে আমরা ধরার জন্য সিএসএস ফাইলে লিখব রো এবং রো এর ভিতরে স্প্যান ক্লাসটি কে নেব ডট চেক রো ক্লাসের ভিতরে এ ট্যাকটিকে নেব রো এর পাশে এ লিখে দেব এখান থেকে আমরা রো ক্লাসটিকে সিলেক্ট করব এর মার্জিন দেব আঠারো পিকজেল জিরো আশি পিকজেল ওকে একইভাবে আমরা স্প্যান ট্যাকটিকে সিলেক্ট করব এর কালার দেব হ্যাশ এফ 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 ফন্ট সাইজ ষোলো পিকজেল এবং লেটার স্পেসিং ওয়ান পিকজেল ফ্লট লেফট এই সেম কোডগুলোকে আমরা কপি করে এই ট্যাগের ভিতরে পেস্ট করে দেব এবং ফ্লট দেব রাইট টেক্স ডেকোরেশন দেব নান এই এলিমেন্টগুলোর নিচে আমরা একটি টিপ ক্লাস নেব সোশ্যাল আইকন এর ভিতরে ইউএল নেব এবং লাই নেব ইন্টু ফোর মানে চারটা লাই থাকবে এবং এ ট্যাগ নেব এবং এর ভিতরে আরেকটি ক্লাস থাকবে এফ এ সিম্পল একটি শর্টকাট ব্যবহার করছি এটুকু না বুঝলেও চলবে সরি সোশ্যালের আগে একটি ডট দিয়ে নিতে হবে ওকে এখন আমরা কিছু কাজ করে নেব এফ এ ফেসবুক এবং আরও একটি ক্লাস নেব আইকন বর্ডার পাশে আর একটি ক্লাস নেব ফেসবুক ওকে আমি সবগুলোর জন্য কাজ করে নিয়ে নিচ্ছি এখন এই সোশ্যাল আইকনগুলোকে আমরা স্পেশাল ইফেক্ট দেব এর জন্য আমরা সোশ্যাল আইকনকে নিব সোশ্যাল আইকনের ভিতরে ইউএল আছে তাকে আমরা ধরব ইউএলের ভিতরে লাই আছে তাকে ধরব এবং লাইয়ের ভিতরে এ ট্যাগ আছে সেটিকে আমরা ধরে নিয়ে নেব এখন আমরা এখানে সিলেক্ট করে সিএসএস করব প্রথমে আমরা ইউএলের ভিতরে লাইটিকে ধরব আমরা এর লিজ স্টাইল দেব নান এখন ইউএল এর ভিতরের এল আই কে সিলেক্ট করব এবং ডিসপ্লে দেব ইনলাইন ব্লক এরপর আমরা এল আই এর ভিতরের এ টেকটিকে সিলেক্ট করব এর কালার দেব হ্যাশ এফ 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 ফন্ট সাইজ দেব চোদ্দ পিকজেল উইথ দেব থার্টি এইট পিকজেল হাইট দেব থার্টি এইট পিকজেল এবং টেক্সটাইল সেন্টার লাইন হাইট থার্টি এইট পিকজেল মার্জিন জিরো ফাইভ পিকজেল টেক্সট ডেকোরেশন নান 
এখন এই কোডগুলোকে আমরা সেম ভাবে কপি করে CSS ফাইলের ভিতরে এর ভিতরে পেস্ট করে সেভ করব ফাইলটিকে আমরা আইকন বর্ডার নামে যে ক্লাসটিকে নিয়েছিলাম আমরা সেটাকে ধরব এবং স্পেশাল হোভার ইফেক্ট দেওয়ার জন্য আমরা আফটার এন্ড বিফোর প্রপার্টি ব্যবহার করব আইকন বর্ডার এর পজিশন দেব রিলেটিভ আফটার বিফোর এর পজিশন দেব অ্যাবসোলিউট ডিসপ্লে দেব ব্লক টপ জিরো লেফট জিরো উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইটাকে আমরা রিলেটিভ করে দেব আমরা আইকন বর্ডার বিফোরটাকে কপি করব এবং ট্রানজেকশন দেব বক্স শ্যাডো জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড এবং বক্স শ্যাডো ইনসেট জিরো 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 থ্রি পিকজের কালার দেব হ্যাস এফ 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 আমরা এই অংশকে আবার কপি করব এবং এর ভিতরে আমরা ফেসবুক ক্লাসটিকে নেব ফেসবুকের পাশে আমরা হোবার কথাটি লিখব হোবার ইফেক্ট দেওয়ার জন্য আমরা বক্স শ্যাডো দেব ইনসেট জিরো 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 ফোরটি এইট ফিক্সেল এবং কালার দেব থ্রিবি ফাইভ নাইন নাইন এইট এইখানে স্পেস দেওয়া যাবে না ওকে আমাদের ইফেক্টটি অ্যাপ্লাই হয়েছে এখন আমরা এটাকেই কপি করে শুধু ক্লাস নেম এবং কালারগুলোকে চেঞ্জ করে দেব সবগুলা সোশ্যাল আইফোনের জন্য ওয়াও ইফেক্টটা কিন্তু দারুণ হয়েছে আপনার কাছে কেমন লাগছে সেটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবেন সবশেষে সাবমিট বাটন ক্রিয়েট করতে হবে এর জন্য আমরা লিখব ইনপুট টাইপ সাবমিট ভ্যালু দেব লগ ইন বাটনটিকে স্টাইল দেব এর জন্য আমরা লিখব ইনপুট টাইপ সাবমিট এখান থেকে আমরা সাবমিট বাটনটিকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা স্টাইল সেকশনের প্লাস বাটনটিতে চাপ দেব আমরা সাবমিট বাটনের কালার দেব হোয়াইট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড দেব হ্যাশ টু সি সি নাইন নাইন জিরো বর্ডার দেব নান প্যাডিং টেন পিকজেল এবং এইটটি পিকজেল আউটলাইন আউটলাইন দেব নান ফর্ম সাইজ টোয়েন্টি ফাইভ পিকজেল কার্সার দেব পয়েন্টার লেটার স্পেসিং ওয়ান পিকজেল মার্জিন টপ ফোরটি ফাইভ পিকজেল ট্রানজেকশন ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড ফর্ম ফ্যামিলি এই কোডগুলোকে এখন কপি করে আমরা সিএসএস ফাইলের সাবমিটের ভিতরে পেস্ট করে দেব এখন আমরা একটি হোবার ইফেক্ট দেব এই বাটনটিকে এর জন্য আমরা যেটি করব এই অংশটাকে কপি করে নিচে পেস্ট করে পাশে হোবার লিখে দেব মাউস যখন বাটনের উপর নেওয়া হবে তখন এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে হ্যাশ এফ 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 এবং কালার হবে হ্যাশ জিরো 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 
ओके आमादे सीसीस करा शेष अखुन जो दे आम्रा इस जेमेल फाइलेर भीतरे इस सबमिट पार्टन टके कॉपी करे नीचे पेस्ट करे आम्रा लिखे दे क्रिएट एन अकाउंट ताहले नीचे आरेक्टी बटन क्रिएट हुए जाच्छे क्रिएट एन अकाउंट बंदूरा आमादे प्रोजेक्ट के शंपुनु कल शेष आम्रा सक्सेसफुल भावे टी तोरी कोटे पहले से हमरा आगे भी तो शेख बो कि भावे एक टी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम तोरी को रहता है ऐसो कौन जरा धोरजो धोरे वीडियो टी देखे से तादेक के अशुभ को धन्नो बात एवं आमर चैनल टी के सब्सक्राइब कर आमों तो जानिए आज के ट्यूटोरियल एक है ने शेष कोर्सी